Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para mais um episódio do nosso desafio aqui no Chess.com de partidas explicativas, onde eu jogo aqui partidas de 10 minutos e vou subindo o rating desde os 800 até os 2200 e te mostrando como pensa um grande mestre e como que você pode fazer para subir o seu nível no xadrez, subir o seu rating aqui no Chess.com também. Então bora começar aqui esse nosso episódio de hoje, mas antes de começar eu preciso te dar um aviso aqui muito importante, porque amanhã, sexta-feira, às 8 da manhã, Amanhã nós vamos abrir as matrículas para o combo especial de Natal da Chessflix. Então essa é a melhor chance para você entrar para a Chessflix, ter acesso a todos os cursos já produzidos pelos mestres e grandes mestres da Chessflix e por um valor muito menor. É, então é aquele combo para você já começar aí com tudo o seu 2024 no xadrez. Então você vai ter acesso a todos esses cursos que você está vendo por aqui, plano de estudos personalizado para o seu nível de jogo, o acervo de aberturas da Chessflix, é, comunidade, aulas ao vivo toda semana com grandes mestres e alguns presentes exclusivos para a galera que conseguir entrar em uma das 300 vagas que nós vamos liberar amanhã. Então fica bem ligado para você aproveitar aí essa chance. Amanhã, 8 da manhã, abre as matrículas e para você conseguir... Garante uma das vagas, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, entrar para o grupo VIP do WhatsApp, é só clicar nesse botão verde aqui e espera lá às 8 da manhã. Mas fica muito ligado às 8 da manhã para você conseguir garantir a sua vaga antes que elas se esgotem, beleza? Bom, então dei o aviso aqui, né? amanhã é o último dia que você vai ver o Evandro aí com esse gorrinho de, de Papai Noel, mas aproveita a chance aí que você vai aproveitar bastante todo esse material Lá dentro do Chessflix, beleza? Bom, enquanto isso, enquanto não abrem as matrículas do combo de Natal Bora aqui para o nosso desafio Eu Vou colocar para jogar aqui a primeira partida E essa é uma partida que vai deixar aqui a nossa conta bem próxima dos 2 mil de rating né? Quer dizer, dos mil de rating, né? Estamos aí com 989 de rating E o cara jogou um gambito do rei comigo Caramba, eu que venho jogando aqui o gambito do rei de brancas, agora o que fazer contra o gambito do rei, né? Eu vou jogar tomando aí esse peão de f4 e jogando com g5. Vamos ver o que, que ele tem aí pra, pra mostrar. E caramba, ele vai jogar o gambito músico, olha só. Que ele tá sacrificando uma peça inteira, né? Porque se eu jogar g4, ele vai rocar e sacrificar a peça. E agora, hein? Vamos entrar nesse gambito músico e entrar naquelas complicações todas ou não, hein? Olha, pra falar a verdade, eu não tô muito afim, não, de jogar G4 e entrar naquelas complicações. Apesar de ficar com uma peça a mais, não é muito confortável aquele jogo, né? Então, eu vou jogar aqui igual o Fischer jogava contra o Gambito do Rei, que é jogando com D6, H6, Bispo G7, né? Então, foi o Fischer que popularizou esse sistema, onde ele jogou uma partida contra Spassky. É, no final das contas, o Fischer acabou perdendo pro Spassky essa partida, mas a abertura deu certo, então esse é um sistema interessante para você jogar contra o Gambito do Rei, é, onde não precisa sair aceitando todos os sacrifícios, você aceita ali o primeiro peão, depois defende com G5 e joga aí com H6, D6, né, e vamos tentar desenvolver as peças. Agora eu posso jogar D5 fechando a diagonal desse bispo, o E5 eu acho que não foi uma boa ideia, porque ele queria abrir a posição... Caramba, ele tá sacrificando as peças de um jeito meio esquisito, né? Tomei aí esse bispo e tem uma peça a mais, né? Vamos trocar as damas agora e acabou, pode abandonar, né? Ah, ele tem esse intermediário, mas rei g7, tá tudo bem. Se eu quiser eu venho com dama d4 e tomo em e5, mas eu não vou fazer isso não. Porque de repente ele joga um bispo D2, bispo C3, aí eu dou sentido para as peças dele. Então eu vou desenvolver, jogar um cavaleiro 7. É, e tem uma peça a mais aí na posição, né? Talvez ele comece a sacrificar agora. Não, ele jogou torre 1, jogou calmo ali. <coughs> jogar com bispo E6, bloqueando o peão de E5. Agora... Dama D7, talvez? Vou jogar Dama D7 para jogar Bispo G4 e ganhar a Dama dele. Será que ele vai ver? 
Bom, ele jogou cavalo e4, e se eu jogar bispo g4, o que, que ele pretende fazer aqui? Bom, vamos lá, né? Vou jogar bispo g4, atacando essa dama, que a dama ela tá sem casas. Se ele jogar cavalo f6, eu tomo, tomo em d7, eu tomo, e ganhamos uma peça, né? É, no fim, o gambito do rei aí, do, do meu adversário, não deu muito certo, né? Ele se empolgou demais com aquele e6, sacrificando o bispo ali em c4. Então, assim, gambito do rei, galera, é uma abertura agressiva, é uma abertura interessante de jogar, mas não é só sair entregando aí todas as peças e jogando na, na emoção aí, que também não vai dar certo. Tem que ir calculando certinho, você vai sacrificar quando tiver ataque de verdade... Agora vamos jogar esse cavalo f6. Ele tá querendo trazer o bispo dele pro jogo. Eu vou jogar um cavalo d5 para impedir isso. E agora eu vou dobrar as torres na coluna E. Opa, peraí que... Ah, agora voltou. Vou dobrar as torres aí na coluna E. Tomar o peão de e6. E temos aí duas peças a mais. Já já ele vai ter que abandonar essa posição. Vai fazer torre e7 e torre e8. Posso jogar um c6, defender esse cavalo... Ele não deixou eu jogar o torre E7. Vou jogar então com o bispo G4. É tanta peça a mais que, que fica fácil de, de fazer lances, né? Vou jogar a torre por E6. E aí já era. Mas olha só, fica aí uma forma de você jogar contra o gambito do rei. A formação ali que o Fischer jogava. É, como eu falei, apesar do Fischer ter perdido a partida para o Spassky, a ideia dele de desenvolver as peças... Ali na abertura é uma ideia bem interessante de jogar. Vou jogar agora a torre E8. Porque você aceita o peão e fica sólido ali depois. Né? Eu, sinceramente, eu não sei como que o, a melhor forma do branco jogar. Acredito que o branco tem que quebrar com G3 ali em algum momento. Né? Quando eu faço aqui essa formação, ele vai jogar com Rock e G3. Tentando sacrificar material para abrir a coluna F. Né? Acredito que essa é a melhor forma de jogar. Bom, vamos dar uma revisada aqui nessa nossa partida. <risos> vamos ver. Beleza, então ele jogou ali o gambito do rei, enfrentamos aí o gambito do rei jogando a formação do Fischer. Então tomem F4, G5 e agora ao invés de jogar o G4 e entrar nas complicações do Múzio, eu joguei com D6. É, então o computador não gosta porque o computador joga o G4 e sai tomando todas as peças ali mesmo. Né? Depois H6, joguei com o bispo G7, bem tranquilo. E5 é o lance que eu falei que não era legal, o computador também não gosta. Você vê que ele já dá uma vantagem muito grande para as pretas. É, eu joguei com D5 mantendo a posição mais fechada, o computador prefere jogar com o cavalo C6. Esse lance parece fazer muito sentido. Só que agora ele pendurou, né? Ele sacrificou de um jeito que não faz sentido nenhum, né? Tinha que voltar o bispo para D3 e segue o jogo, né? Vou jogar com o cavalo E7, bispo F5. Mas guarda aí essa formação, né? Isso aqui que é interessante fazer. Vai tirar o cavalo, o rock e sai tirando as peças, né? Bom, daqui para frente já não teve muito jogo mais. Né? Que eu fui simplesmente desenvolvendo as minhas peças. Até que ele deu mais uma pendurada. Tem minha tático da dama... Sem casas, né? Acabou levando o bispo G4. E aí são duas peças a mais. Bom, chegamos aí ao final desse episódio de hoje. Chegando aí perto dos mil de rating. Fica uma dica aí para quem não sabe o que jogar contra o gambito do rei. E me conta aí nos comentários o que você achou desse episódio de hoje. Se você curtiu, já deixa aquele like aqui no vídeo. E a gente se vê no nosso próximo episódio da série.